Good morning student myself professor Tawal Chandrana as we are starting our unit number 5 known as AWS identity services security and the compliances on a previous lecture we are starting our unit number 5 and on a first note we will discuss identity and access management how the IAM is work on AWS we will discuss each and every steps in our previous lectures so if you have any doubt regarding IAM please watch my previous video and clear your all the doubts regarding IAM in this particular lecture we will discuss a two different architectures through which we can identify how the identity and the access mechanism will be work for the security preventions so guys today we will start with the another topic of unit number 5 known as users groups and a roles according to the previous lecture we will discuss how the users groups and roles requested for the particular services of a cloud provided in form of aws based on the identity based on the role and based on the authentication permissions they can access a particular services as well as a particular data which is available on this ec2 as well as on a particular storage structure so guys today we will discuss or we are focusing on this particular three things users groups and role according to this we will discuss a different different criteria how it should be managed by the iam so the identity should be defined in form of three different concept users groups of users and based on a rules iam identity which you can create to provide a authentication for the people and the process in your aws account means the my particular aws account ni andar particular identity base upar identity means either users mate personal use mate either group of users mate athwa to ena role na base upar emne authentication aapi sako jo particular task perform karva mate athwa to particular process ne execute karva mate tamara particular aws account ni andar iam groups which are collections of iam users that you can manage as a unit because we know that groups is nothing but a group of single users and it should be take as a single user in a form of iam so whenever we discuss any particular group so it's nothing but the collections of multiple user within this single particular authentication role identity represents the users and can be authenticated then authorized to the perform actions in aws so particular aws action should be take part on base on the users as well as can be authenticated then authorized to perform this particular aws because apne je pan authorizations athwa to authentications perform karsu e an either users na single users mate aapsu either group of users na api desu jene thi apne particular single single users ne a right set karva mate no time waste no thai either particular ek role na base upar ene permissions aapsu jena thi je koi pan person ne a role apne assign kariye chhe default to eni mate a particular policies defined thai jase so based on all the thing we will discuss how the particular authentication should be verified in a particular aws services each of this can be associated with one or more policies to determines what actions a user role or the members of groups can do with which aws resources and under what conditions as we know that as a previously we will says that we will mentions the particular policies or authentications right according to the users maybe maybe a group of users so we cannot define on single single nodes or maybe we can just define a role according to the role we will specified a specific conditions or specific rules which should be defined by the aws account so we will set a particular rights according to based on users based on group of users or based on role which should be availability which is should be flexible for us or we can say select a particular any thing policies according to the users groups and roles apne je data access karva mate permissions aapi hai a particular access karva mate ne permissions jitli easy apne aapi sake ena base upar we will select a users 
ग्रुप ऑफ यूजर्स एंड बेज ऑन रूल्स जो आप डेटा मल्टीपल पर्सन एक साथ एक्सेस करवाए तो आप ग्रुप ऑफ यूजर्स डिफाइन कर एक पॉलिसी सैट कर देसू तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट सैट करवा नहीं जाए पड़े जो कोई डेटा है ये पर्टिक्युलर लिमिटेड यूजर्स ने जैसे डिफाइन करवा है तो आप सींगल सींगल यूजर ना नाम एड कर पॉलिसी सैट कर देसू और जो आप डेटा मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन्स में यूज थो मल्टीपल पर्सन साथ यूज थो तो आप रोल डिफाइन कर देसू जो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक रोल डिफाइन हे एना बेज पर आप यूजर्स डेटा एक्सेस करवा परमिशन्स अथवा तो अपना एडब्ल्यू एस में जो सर्विसेस एक्टिव है एन यूज करवा परमिशन्स आप डिफाइन कर दस तो एडब्ल्यू एस एकाउंट रूट यूजर्स इट इज वन ऑफ द मस्टर यूजर्स विच इज एक्सेस ऑल दीस डेटा ऑल दी परमिशन्स एंड देन दे केन प्रोवाइड अदर परमिशन्स फॉर द अदर यूजर्स सो इट इज नथिंग बट अ एडब्ल्यू एस एकाउंट रूट यूजर्स वेन यू फर्स्ट क्रिएट a aws is amazon web services account you being with a single sign in identity that has the complete access to all the aws services and resources in this account like apne jene master admin kahiye chhe means je complete data access kari sakse bija users ne add kari sakse ane bija users ne add kari ne any permission pan e set kari sake chhe so it is nothing but a root users This identity is called the AWS account user, and it is accessed by signing within this email address and the passwords that you use to create the account, like a Facebook account, like Gmail account. We just access all the data within this single authentication functionality with help of email address and password. Second thing, it is IAM users. An IAM user is the entity. that you can create in aws which should be created by a root user the iam user represents the persons or the services who use the iam user to interact with the aws means iam user represent the person or the service which should be created from the root users as well as they can provide a permissions regarding all the users which is available to access those data as well as they can provide a permissions for the root users a primary use for iam user is to given a people the ability to sign in into aws management consoles for interactive tasks and to make a programmatic request to aws services using the api or a cli guys the api stand for applications programming interface or cli is the stands for command line argument j root users first sign in kare che je master users che a master users individual us user create karine emne permission set karine define kari dese che nathi iam users che e koi programmatic request AWS ने सर्विसेस यूज कर सकते एपीआई ना बेज पर अथवा तो सीएलआई ना बेज पर सो सींगल यूजर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हे एना बेज पर रूट यूजर्स एमने परमिशन्स आपसे पर्टिक्युलर परमिशन्स यूज कर पर्टिक्युलर सर्विसेस अथवा तो डेटा यूज कर सकते विथ हेल्प ऑफ एपीआई और सी एल आई अ यूजर इन एडब्ल्यू एस कंसिस्ट ऑफ अ नेम a password to sign in into aws management consoles and up to the two access key that can be used with the api or cli means if they just want to access aws management console they just define a username and password for the signing purpose and if they want to access any kind of programmatic request they must be need a specific key for the authentication purpose and for this they require a access key for the api or cli when you create an iam user you grant it to permissions by making it a member of group that has appropriate permissions policies attach or recommend or by the directly attaching policy to the users me previous age baat kari thi ke according to the requirement aplo data athwa to apni services kitla user access karvana chhe एना बेज पर आप कोईपण पॉलिसीस डिफाइन कर सकी अथवा तो एडब्ल्यू एसे जो पॉलिसीस डिफाइन करी है एन आप यूज कर पर्टिक्युलर यूजर मैं 
डिफाइन कर सकी सींगल यूजर मेट पॉलिसी अलग हे ग्रुप ऑफ पीपल मेट पॉलिसी अलग हे और रोल बेस्ड जो जब पॉलिसी डिफाइन कर करता हो तो एम पॉलिसी अलग हे सो अकोर्डिंग टू द ऑल द थिंग्स सींगल यूजर ग्रुप ऑफ यूजर्स और बेज ऑन अ रोल यूजर्स यू जस्ट मेन्शन्स एनी काइंड ऑफ पॉलिसी अकोर्डिंग टू द सर्विसेस विच शूड बी दे केन यूज विथ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यू केन ऑल्सो क्लॉन द परमिशन्स फॉर द एक्जिस्टिंग आई एम यूजर विच ऑटोमेटिकली मेक द न्यू यूजर एज अ मेम्बर ऑफ द सेम ग्रुप्स एंड द एटैच ऑल द सेम पॉलिसीज मीन्स इफ यू क्रिएट सम ऑफ द पॉलिसी and we want to reuse this policy for the other users which we are newing in this particular group so we just create a clone clone means nothing but a mirror copy and whenever some new user it should be sign up for to access those particular services they can directly attach those policies which should be created by the first users or which should be created for the first users so it should be access all the users who are part of this particular group and what was the group an iam group is the collections of iam user we will discuss on our previous lecture you can use a group to specify permissions for the collections of users which can be make those permissions easier to manage for those users means we just mentions all the permissions for the groups so they can manage everything and everything for the all this particular groups of user should be defined in particular policies for example you could have a group called a admin and given that group the types of permissions the administrator typically needed means particular group no naam apne admin kahi diye and admin regarding jatli pan services as a particular root users and access karwani permissions ape athwa to aapva magta hoy तो ए पर्टिक्युलर ग्रुप नाम एडमिन करे और जटली परमिशन्स रिगार्डिंग एडमिन है अथवा तो एडमिन टास्क रिगार्डिंग जटली सर्विसेस रूट यूजर परचेस करी है ये बधाई ने एक्सेस करने की परमिशन्स आप सकते एनी यूजर इन दिस ग्रुप ऑटोमेटिकली हेज द परमिशन्स देट आर असाइन टू द ग्रुप्स इफ अ न्यू यूजर जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड शूड हेव एडमिनिस्ट्रेटन प्रिविलेजेस यू केन असाइन द एप्रोप्रिएट परमिशन्स बाय एडिंग द यूजर to that group same like a whatsapp group they have mentions a particular single admin group or those who are included a newer one in user it also have a rights to provide a administrative of this particular groups apne jem whatsapp group ni andar multiple person ne ek sathe add karine ema koi particular person ne group banavi group na admin banavine pan access karavi sake che group ne अथवा तो जे कईप यूजर्स अवेलेबल है बधा यूजर्स ने अपने एज ए ग्रुप एडमिट बना दिए जेना शू कि कोई नव यूजर एने एड करव हे तो कर सकते अथवा तो कोई नवा यूजर ने एने बीजा कोई एडमिन राइट्स आप तो आप सकते जेना शू हो कि पर्टिक्युलर कोई एकज एडमिन हे तो मे बी घा बदा टाइम में फ्री हो ना हो तो ये पर्टिक्युलर टाइम वेस्ट न थाय नव यूजर आने पास बीजा बदाज एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स आप दसूँ जेना बधी ज सर्विसीस नूटिलाइज कर सके और एप्रोप्रिएट टास्क विदिन अ डेडलाइन कम्प्लीट कर सके सीमिलरली इफ अ पर्सन चेन्ज जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ एडिटिंग दैट यूजर्स परमिशन्स यू केन रिमूव हिम ओर हर फ्रॉम द ओल्ड ग्रुप्स एंड एड हिम ओर हर टू एप्रोप्रिएट अ न्यू ग्रुप सेम वे लाइक कोई एक पर्सन न्यूली जॉइन थाय तो एज अ फ्रेशर्स ग्रुप में आप फर्स्ट एन एड करें पची ए जो कोई एक्सपीरियंस ग्रुप में एड था मांगते हुए अथवा तो आफ्टर वन और टू इयर्स ही बिकम्स अ एक्सपीरियंस पर्सन सो नाउ वी वोट टू मूव टू फ्रेशर्स ग्रुप टू अ एक्सपीरियंस ग्रुप तो आप शूँ कर फ्रेशर्स ग्रुप में नाम रिमूव कर दूसू जे थी बदा एना फ्रेशर्स राइट्स हे रिमूव थी जाए नवा ग्रुप में एड कर दूसू जेम एक्सपीरियंस पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल हे तो जो आप रिमूव करशू एट राइट्स रिमूव थी जाने जो नेम एन आप नवा ग्रुप में एड कर दूसू एट पॉलिसि हे एना जीमाइसि सैट्स कर राइट्स सैट्स कर ऑटोमेटिकली मिली जाए तो इट इज द बेस्ट वे टू मैनेज अ आई एम ग्रुप्स विथ हेल्प ऑफ रिमूविंग एंड एडिंग अ न्यू टर्मीनोलॉजी नॉट देट अ ग्रुप इज नॉट ट्रूली एन आइडेंटिटी बिकॉज it cannot be identified as the principal in a resource base or a trust policy 
It is the only way to attach a policy to multiple user at a one time because it is the benefit to attach a single policy or we can say create a policy for the one time and use for the multiple time or for the multiple users. That's why we are creating a IAM group so we can easily access all these users to have one unique policy and we should create a single time policy for the multiple users. So it is one of the best benefit to create a group for the particular services or a particular resources which should be created from the root users and which should be provided for the multiple group of people. Now what is IAM roles? An IAM role is a very similar to use a user in that it is an identity with the permissions policies that determine what the identity can add and cannot do in AWS. Because role name ji suggests that some things you can perform and some things you can perform means what the identity can and what cannot do in this particular AWS. For that we will create a specific role like अपने कोई कॉलेज में एक एग्जांपल लिए तो कॉलेज ना प्रिंसिपल है से ए बद्दीज प्रकार ने एक्टिविटीज एक्सेस कर सकते हैं दे कैन मॉडिफाइड दे कैन ऐड और दे कैन आल्सो चेंज अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज बिकॉज़ द रोल इज शुड बी अ मास्टर वन सेम वे इफ द पर्टिकुलर हेड दे जस्ट हैंडल दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट अंडर व्हाट दे हैव डिफाइंड इट if a, a particular role should be defined for the head so they can just manage only those kind of stuff which should be under in particular department same way if the role should be mentioned for the staff so they can access only those data which should be provided in form of staff roles or within this particular department so based on role apne a particular person or to a role jene apne define kero chhe a person kitli services use kari sakse ane kai services use nahi kari sakse e be vastu apne mention karvani hase however a role does not have any credentials or password or access key to associated with it because role itself suggests the identity to access a particular services or a not particular this services so they doesn't require to any authentication we just mentions on the role according to this policy we will create it instead of being a uniquely associated with one person a role is instead to be assumed by anyone who need it means jo apne koi particular person na base upar koi policy define kari chhe to person change tha se to apne ne policy change karvi padse but jo apne koi policy एमना रोल ना बेस ऊपर डिफाइन करिए चाहिए तो आपने जो ए पर्सन को रोल चेंज था से तो आपने नहीं रिक्वायरमेंट अने ना क्राइटेरिया ने इजीली अपडेट करी सकते हो सेम वे कोई नया पर्सन ए पर्टिकुलर पोजीशन ऊपर जोइन था इसे तो आपने ने पॉलिसी बिजी होकर डिफाइन नहीं करी ऊपरे आपने अने डायरेक्टली र security policy with help of IAM rules. An IAM user can assume a role to a temporarily taken different permissions for a specific task because every role should be have a different different identity and every role is defined with a different different authentications and user permissions. A role can be assigned to a federal user who sign in by using the external identity provided instead of I am. बीचो कोई क्राइटेरिया है वो पढ़ होए कि आपने कोई पॉलिसी डिफाइन करी, एमा कोई एवो रोल चे कि जहाँ आपने डिफाइन न थी करो, अन एम नी रिक्वेस्ट आवे जे, तो ऐने सो करवानु चे, ऐने आपने कंपलसरी साइन अप कराऊँ सो, साइन अप करावे ने एम ने पोर्टानो रोल डिफाइन करवानु कैसो, जहाँ थी आपने पॉलि� गेस्ट यूजर अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट्स रिफर करे जे तो इन्हें थोड़ा क प्रीमाइसिस नहीं अंदर ए डेटा ने रीड कर ही सकते बट जो ही कोई सर्विसेज एक्सेस कर से तो इन्हें पहला इन्हों अकाउंट ए वेबसाइट नहीं अंदर बना ऊपर से पच्चीस ए ऑर्डर ने एक्सेस कर ही सकते सो सेम वे अ रोल कैन बी असाइन्ड ट
तो जेने शूँ था कि जो ये साइनअप कर सोता रोल डिस्कस कर सोल डिस्कस कर जो कोई वेब सर्विसेस एक्सेस करवा ट्राई कर सीथ सी एल आई और एपीआई आई एम अंदर ऑलरेडी आप रोल बेस पॉलिसी एटैच करेली हे सो एना बेज पर ए पर्टिक्युलर परमिशन्स आपसे बेज ऑन परमिशन्स दे केन एक्सेस अ पर्टिक्युलर सर्विसेस AWS uses a detail passed by the identity provider to determine which role is mapped to the federated users. So we must be mentions that according to the rules, a particular policy should be attached in form of IAM. So according to that, whenever the request should be come from the user side, they just first verified our roles, and if the role should be a access by this particular criteria or match with this particular criteria which should be provided by the quality purpose or we can say security purpose so we can easily identify those informations and based on information we can provide a particular rights and a data resources last thing we will discuss in this particular lecture is temporary credentials and what is a temporary credential as a previously we discuss if some of the users are not predefined role not in part of a users or not in part of group if they are a guest users then what was the temporary credentials temporary credentials are preliminary used with iam roles but there are the also other users because some of the user are not take part of iam identity means they are not take a part of users in groups or not in form of roles you can request a temporary credentials that have the more restricted sets of permissions than your standard iam users because apne koi apna organizations ma users che emne users na criteria api dida che koi particular group of users che ene roles na base upar apne criteria api dida che ane koi multiple role na base upar apne policies define kari didi che हम जो कोई ए त्रय केस में आइडेंटिटी नहीं थात कोई आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्सन अपना डेटा एक्सेस करवा ट्राई करे तो यनी स्ट्रिकली रूल फॉलो करावा एटला ज डेटा परमिशन्स आप जेटली आउटसाइड ऑफ यूजर्स ने परमिशन्स आप तो ये बधीज वस्तु आप स्टाडर्ड प्रिमाइसिस स्टाडर्ड पॉलिसीस आप आईएम यूजर्स ने डिफाइन कर देशों जेना अपनी पास जो अपना ऑर्गेनाइजेशन डेटा एक्सेस करे अथवा तो अपना यूजर्स है यहाँ एना घा राइट्स और डेटा एक्सेस करने परमिशन्स वारे हे कम्पेर विथ द गेस्ट यूजर धीस प्रिवेट यू फ्रॉम द एक्सिडेंशियली परफॉर्मिंग टास्क देट आर नॉट परमिटेड बाय द मोर रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फिडेंशियस और क्रेडेंशियस बिकॉज आउटसाइड ऑफ यूजर्स पर आप कोई डायरेक्टली ट्रस्ट करो ये अपना डेटा मे अपना ऑर्गेनाइजेशन अथवा तो अपना ऑर्गेनाइजेशन यूजर मे हार्मफुल से ए कदाच अपनी सर्विसेस ने डेमेज कर सके अपनी सर्विसेस मिसयूज कर सके तो आप शू कर सू कि जे टेम्पररी क्रेडेंशियल सैट करे ये मोर रिस्ट्रिक्टेड हे मोर प्रिसाइस हे और स्मोल अमाउंट ऑफ डेटा और सर्विसेस यूज करने परमिशन्स हे A benefit of temporary credential is that they expire automatically after a set period of time, and it is one of the best thing to remember that what is the biggest advantage of temporary credential is they are directly deactivated within a specific period of time. So we do not rem uh, remind you or remember that if a criteria or credential it should be activated or not. we just mentions our policies for the temporary credentials and if someone want to access through this temporary credentials the right should be provided for this specific rights and less number of data should be accessed from the temporary credentials and it should be accessed for a particular time to jo koi user temporary credential no use kare ne apni services use kare che to apne yaad nahi rakho pade ke ek credentials एक्टिव है कि डीएक्टिवेट ए पर्टिक्युलर टाइम में ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट थी जाए एंड इट इज अ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ टेम्पररी क्रेडेंशियल्स फॉर अ गेस्ट यूजर्स एंड द लास्ट थिंग वी विल डिस्कस ऑन दिस पर्टिक्युलर वीडियो लेक्चर एंड द पॉइंट ऑफ टेम्पररी क्रेडेंशियल इज यू हैव अ कंट्रोल ओवर द ड्यूरेशन्स देट द क्रेडेंशियल्स आर वेलिड 
આપણે આપણી રીતે એઝ અ રૂટ યુઝર પણ સેટ કરી શકીએ છીએ કે ટેમ્પરરી ક્રેડેન્શિયલથી એક્સેસ કરતા યુઝર્સને કેટલા ટાઈમ માટે એ પર્ટિક્યુલર રાઇટ્સ અને સર્વિસીસ એક્સેસ કરવાની પરમિશન્સ આપવી સો ગાઈસ ઇટ ઇઝ ધ થિંગ્સ વિચ વી આર ડિસ્કસિંગ ઇન ફોર્મ ઓફ યુઝર ગ્રુપ ઓફ યુઝર એઝ વેલ એઝ અ રોલ બેઝ ઓન ધેટ વી વીલ પ્રોવાઈડ ધ આઈડેન્ટિટી એન્ડ એક્સેસ મિકેનિઝમ એન્ડ ધ લાસ્ટ વી વીલ ડિસ્કસ ઇફ ધ યુઝર વિલ નોટ પાર્ટ ઓફ યુઝર નોટ પાર્ટ ઓફ ગ્રુપ ઓફ યુઝર એન્ડ નોટ પાર્ટ ઓફ રોલ ઓફ યુઝર ધેન વી વીલ પ્રોવાઈડ અ ટેમ્પરરી ક્રેડિશિયલ એન્ડ હાઉ ઇટ શુડ બી વેરી બેનિફિશિયલ ફોર અવર રૂટ યુઝર આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર પ્લીઝ વોચ ઓલ ધીસ વિડીયો એન્ડ ક્લિયર ઓલ ધીસ ડાઉટ ઇફ યુ ફાઉન્ડ એની કાઇન્ડ ઓફ ડાઉટ્સ રિગાર્ડિંગ એનીથિંગ યુઝર ગ્રુપ ઓફ પીપલ્સ એન્ડ રોલ્સ પ્લીઝ ગો થ્રુ માય વિડીયો એન્ડ ક્લિયર યોર ઓલ ધીસ ડાઉટ થેન્ક યુ સો મચ